Estas son las noticias más importantes de este lunes 12 de junio. En Morelia, hombre es asesinado a balazos en la tenencia Morelos. También en Morelia, en pistolado balea auto y domicilio en la Gidal Tres Puentes. Igualmente en Morelia, arden varias casas de madera cerca del Estadio Morelos. Y en Zamora, abandonan cadáver desmembrado dentro de una hielera y una caja en Ario de Rayón. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Esto es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este lunes 12 de junio, arrancando la semana y con bastante información en temas de seguridad. Vamos a iniciar en Morelia y es otro homicidio más. Ya rebasamos los 10 en este mes. Ahora fue en la tenencia Morelos. Un hombre fue asesinado a balazos en la tenencia Morelos durante los primeros minutos del domingo anterior, informaron autoridades policiales. Se supo que Laura Finado respondía al nombre de Ramón, de 62 años de edad, quien quedó tirado sobre la calle Ecatepec, esquina San Cristóbal. El hecho fue reportado al número de emergencias. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la víctima y acordonaron el área. El móvil del homicidio es desconocido, comentaron las fuentes. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se encargó de las primeras investigaciones y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó PAR 113 Luz Más Cervantes. También Morelia, pero esta mañana un empistolado valió un vehículo y una casa en la colonia Gidal Tres Puentes. Un empistolado realizó disparos contra un vehículo y un domicilio ubicados en la colonia Gidal Tres Puentes, al poniente de Morelia. Por fortuna no hubo lesionados ni fallecidos. El hecho se registró la mañana de este lunes sobre la calle Paso del Pescador, casi esquina con la avenida del río. Trascendió que el sujeto llegó hasta dicha ubicación, accionó su arma y enseguida huyó. La situación fue reportada en número de emergencias, arribaron patrulleros municipales quienes acoronaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Se apreció que el auto perjudicado es uno de la marca Chevrolet Spark de color negro. Especialistas de la Fiscalía emprendieron las averiguaciones respectivas para esclarecer el caso. En la misma ciudad capital, pero cerca del Estadio Morelos, adhieron al menos seis casas construidas con láminas de cartón y madera. No hay víctimas. Un incendio de varias casas de madera y láminas de cartón se registró en la colonia de Plación Niños Héroes, cerca del Estadio Morelos, en Morelia. De acuerdo con las autoridades, el siniestro solo dejó daños materiales y tuvo lugar a un costado de la calle Casamata. La hoguera se pudo apreciar desde algunos puntos de la ciudad. Vecinos, al darse cuenta del hecho, rápidamente intentaron sofocar al hombre con cubetadas de agua, pero el fuego se extendió y destruyó al menos seis hogares. En el sitio se presentaron bomberos municipales, también de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, quienes combatieron la quemazón y la eliminaron. Nos vamos a Zamora. En la entrada a la tenencia de Ario de Rayón, delincuentes abandonaron un cadáver desmembrado con un mensaje de amenaza. Al interior de una hielera y una caja de plástico fue abandonado el cadáver desmembrado de una persona del sexo masculino. Junto a los restos, también fue asegurado un mensaje de amenaza escrito en un pedazo de cartón, cuyo contenido no fue revelado ya que es materia de investigación. Respecto al macabro hallazgo, se conoció que al filo de las 7 horas, operadores del C5I recibió una llamada telefónica donde se alertaba sobre una hielera, con restos humanos en el tramo carretero Puente de Tubos, Ario, justo unos metros de los arcos de acceso a la tenencia de Ario Rayón. Elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal se movilizaron al sitio, localizando a la entrada del camino de tracería conduce a Villafuerte, la hielera y una caja de plástico de color rojo con los restos, así como el mensaje por lo que delimitaron para evitar la contaminación de indicios. Dos horas más tarde llegaron agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como agentes de la Policía de Investigación, quienes se encargaron de realizar las actuaciones respectivas. Después enviaron los restos humanos al CEMEFO local para los estudios de ley, en espera de que sean identificados. En tanto, en Jacona, balearon y dejaron herido a un hombre en la colonia Nuevo Porvenir. Un hombre resultó con varias lesiones al ser blanco de un ataque a balazos en la vía pública del municipio de Jacona. Hasta el momento se ignora el móvil de la agresión y la identidad de los responsables. El hecho violento se registró en la esquina formada por las calles Batalla de Puebla, de la colonia Nuevo Porvenir, hasta donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil. Familiares del afectado lo subieron a un vehículo particular, lo llevaron a la base de protección civil municipal, donde los socorristas le brindaron los primeros auxilios y lo canalizaron a la sala de urgencias de un osocomio de Zamora para su adecuada atención médica. Se conoció que el afectado responde al nombre de Francisco Javier, 
de 34 años de edad, vecino de la colonia en mención, el cual quedó bajo custodia policial. De este hecho tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos acudieron al lugar del atentado para recolectar indicios y testimonios para dar por iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó Parre 113 Luz Más Cervantes. Esta mañana también en Jacona un ciclista falleció luego que se impactara contra una camioneta. Un hombre que viajaba en una bicicleta perdió la vida fue inmediata debido a lesiones que sufrió en la cabeza al impactarse contra una camioneta cuyo conductor esperó a que arribaran las autoridades policíacas. El percance se registró la mañana de este lunes en la esquina formada por las calles Morelos y Arteaga, de la zona centro de Jacona hasta donde llegaron el metro de tránsito municipal para resguardar la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Para médicos de protección civil municipal confirmaron el fallecimiento del señor Luis Rubén H., de 50 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Ferrocarril Tercera Sección del municipio de Zamora. Más tarde llegaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales Cena del Crimen, quienes realizaron las respectivas actuaciones para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, trasladaron el cadáver a la morgue local para los estudios de ley. Trascendió en el lugar que presuntamente la camioneta Ford tipo pick de color blanco, con placas MU1471F, circulaba por Morelos y en el cruce con Arteaga, el ciclista se impactó contra dicho automotor. Las unidades involucradas, así como el conductor de la camioneta, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinarán responsabilidades. En Apatzinga, en el pasado fin de semana, fue encontrado un cuerpo desmembrado dentro de bolsas plásticas de un joven de 19 años de edad. Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, ya fue reclamado el cuerpo desmembrado de un joven, que fue abandonado al interior de varias bolsas plásticas en la vía pública de la ciudad de Apatzingán. El oroxiso respondía en vida al nombre de Ricardo S., de 19 años de edad, vecino de esta demarcación, el cual fue abandonado por sus homicidas en las condiciones antes descritas, por fuera de un domicilio de la calle Doctor Miguel Silva de la colonia Lázaro Cárdenas. Los policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado continúan con las averiguaciones sobre el caso con la finalidad de esclarecer los hechos y presentar ante la justicia a los responsables, informó Parret 113 Luz Más Cervantes. También a Patzingán, ayer por la tarde una bodega donde había almacenadas cientos de llantas abrió en llamas. La tarde del domingo una bodega donde era almacenada una gran cantidad de llantas ardió en llamas, lo que generó la inmediata movilización de los bomberos de la región para atender la emergencia. La gran columna de humo negro que la quemazón generó fue vista desde distintos puntos del municipio de Apatzingán y alertada al personal de protección civil municipal, cuyos bomberos y paramédicos se trasladaron hasta la colonia Bellavista. Al aproximarse al incendio, los rescatistas confirmaron que se trataba de un inmueble ubicado sobre la calle 16 de septiembre, en el que estaban resguardados cientos de neumáticos, por lo que de inmediato comenzaron con los trabajos para controlar la emergencia. Afortunadamente no se tiene reporte de personas lesionadas y gracias al rápido actuar de los bomberos la quema solo se extendió a otras áreas, siendo ignorado hasta el momento la causa del fuego, informó Parre 113 Luz Más Cervantes. En Tarímbaro, ya los límites con Morelia un fatal accidente, una mujer lamentablemente perdió la vida al volcar un taxi, hay cinco heridos. Una mujer embarazada falleció y al menos cinco personas más resultaron lesionadas, esto tras la volcadura de un taxi en la carretera Morelia-Salamanca y en los límites de Tarímbaro y Morelia. El trágico percance sucedió a la altura de la colonia Francisco Villa, aledaña al asentamiento de Los Ángeles. En el sitio se presentaron patrulleros de Tarímbaro, Guardia Nacional y la Guardia Civil de Tránsito y Movilidad, quienes abanderaron el percance. También paramédicos otorgaron ayuda y confirmaron el deceso de una mujer, identificada como Claudia G., de 28 años de edad, ella tenía 7 meses de embarazo. Los socorristas auxiliaron a los lesionados y los canalizaron hasta un hospital. Entre los pacientes están Santiago David, Génesis Mileni, Kevin Gabriel, Dulce Celeste y Ángel, de 5, 9, 16, 32 y 42 años de edad, respectivamente. Todas las víctimas son integrantes de una familia, ellos viajaban a bordo de un Nissan Tira con logotipo de Taxi Plus Morelia y placa A855LBL. En el lugar trascendió que aparentemente un camión sacó del camino al mencionado taxi, este último chocó contra el camión central y terminó volcado. En el momento de los hechos, Claudia salió proyectada del automóvil y lamentablemente pereció. El área del accidente fue acordonada y se pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado, 
cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Otro accidente, pero en la Morelia Paz, pero en Lagunillas, una joven mujer perdió la vida, hay también al menos seis lesionados. Una joven murió y seis de sus amigos quedaron heridos tras la volcadura de un vehículo sobre la carretera Morelia Páscuaro. De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en la región de Lagunillas, a la altura de la desviación hacia la población del Correo. La emergencia fue reportada por unos automovilistas y que acudieron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una mujer de entre 18 y 20 años de edad, la cual había salido expulsada del automotor durante el accidente. La identidad de la autoridad es desconocida. Los socorristas también auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron hasta un hospital de la capital michoacana. Se apreció que el carro siniestrado es uno de la marca Volkswagen Golf de color azul marino. Los uniformados acornaron el área, posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, dependientes de la Unidad de Atención Inmediata, quienes realizaron las averiguaciones pertinentes y enviaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. En un negocio de máquinas tragamonedas en Ciudad Hidalgo, un hombre fue asesinado a tiros. Al interior de un negocio de renta de máquinas tragamonedas, también conocidas como minicasinos, un hombre fue ultimado a balazos, el crimen ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. El acontecimiento de violencia fue reportado en un local ubicado en la comunidad de Las Pilas, a un costado de la carretera Morelia-Toluca en el tramo La Venta-Ciudad Hidalgo. En algunos vecinos oyeron disparos y al revisar, hallaron un sujeto inerte con impactos de proyectil de arma de fuego. Al enterarse de la agresión, al sitio acudieron oficiales de seguridad pública, mismos que una vez confirmado el deceso del ofendido. Acordonado en el área, ya que en el suelo fueron localizados al menos dos casquillos percutidos para arma corta y un pasamontañas. En las correspondientes diligencias hicieron cargo los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, sin que fuera revelada la identidad de la oroxiso, cuyo cadáver fue trasladado al servicio médico forense de la región para los exámenes de rigor. En Citácuaro se registró un homicidio en la vía pública. Por razones hasta el momento ignoradas, un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la población de Ciraguato perteneciente al municipio de Zitácuaro. El crimen se registró la tarde del domingo y fue reportado mediante una denuncia ciudadana al número de emergencias, indicando que cerca de la clínica local estaba un masculino con lesiones de proyectil de arma de fuego. De inmediato se trasladaron al lugar policías y bomberos Itácuaro, los cuales a su llegada encontraron a la víctima ya sin vida y cubierta con una sábana, por lo que los oficiales resguardaron el sitio. Un grupo interdisciplinario de expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudió hasta el área de intervención, donde realizó las correspondientes diligencias. De la oroxiso no fue revelada su identidad, únicamente se mencionó que tenía aproximadamente 56 años de edad, su cadáver fue enviado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley, informó Parre 113, Luz Más Cervantes. También cita por un transeúnte lamentablemente falleció al ser atropellado. Un transeúnte falleció atropellado por una camioneta sobre la carretera Cita Cuarotoluca, informaron autoridades policiales y de rescate. El accidente ocurrió durante los primeros minutos del domingo anterior, a la altura de la estación de gasolina conocida como Los Pericos. Unas personas reportaron la situación e inmediatamente acudieron bomberos municipales, quienes confirmaron el deceso del peatón, mismo que no esté identificado. Se apreció que el vehículo involucrado en el hecho es de la marca Ford Bronco color naranja, el cual fue abandonado por el conductor. Los elementos de la policía de tránsito acordonaron el área. Luego los especialistas de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó Barre 113, Luz Más Cervantes. Villa Jiménez, en medio de toda esta ola de calor, incendio forestal, una persona de la tercera edad voluntario estaba atacando el fuego, cambió el viento, quedó atrapado, lamentablemente pereció. Un hombre de la tercera edad murió cuando realizaba labores para combatir un incendio forestal en las inmediaciones del Cerro Diablo en el municipio de Villa Jiménez. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades municipales recibieron información de un fuerte incendio de maleza y arbolada en las inmediaciones del citado lugar, por lo que de inmediato se formó la brigada con elementos de protección civil estatal y voluntarios que fueron apoyados por aire por un helicóptero del gobierno del estado. En un determinado momento el viento cambió de curso y el fuego alcanzó a uno de los voluntarios, quien quedó atrapado entre las llamas. Sus compañeros trataron de ayudarlo sin lograrlo y confirmaron su muerte. 
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las investigaciones correspondientes, mediante las cuales el finado fue identificado como Martín de 69 años de edad, cuyo cadáver fue trasladado al semiafo de la región para los exámenes de rigor, informó para Red 113 Luz Más Cervantes. En Aguililla fue asegurado un camión tipo monstruo y armamento. Un vehículo con blindaje artesanal, de los conocidos como monstruos, una camioneta, una ametralladora, explosivos, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Fue asegurado como resultado de un operativo interinstitucional, en el que participaron las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la localidad de Peña Colorada, ubicada en el municipio de Aguililla. Los uniformados realizaban patrullajes por caminos de terracería y lugares de difícil acceso, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de integrantes de un grupo delincuencial, momento en que los representantes de la ley repelieron el ataque. Al verse superados, los criminales huyeron. Un guardia civil resultó herido en el evento, pero no de gravedad, mismo que fue auxiliado por sus compañeros y canalizado a recibir atención médica. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes. Queridos amigos, me hace una pausa es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. La historia ya comenzó. Tu historia. Estás en el mejor lugar. En Spot encontrarás a muchas personas como tú. Conoce nuestras actividades. Aprende, mejora, saca el brillo que tienes dentro. Bienvenida, bienvenido. Spot es para ti. DIF Morelia. El DIF es más de lo que crees. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a temas de información general. Y es que los morelianos disfrutaron en familia este fin de semana de las actividades en el Boulevard García de León. A fin de contribuir con el compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de brindarle a las y los morelianos obras modernas para su disfrute, la Secretaría de Bien Común y Política Social participó con diversas actividades en el nuevo parque lineal del Boulevard García de León. Fue a través de la Dirección de Gestión Comunitaria de la Dependencia Municipal que se llevó a cabo un taller de manualidades para niñas y niños además de activación de patinaje y demostración de hip hop. El titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres Ramírez, quien asistió en compañía de su familia, destacó la importancia de tener este tipo de espacios de esparcimiento, pues ello permite que se fomente la disciplina a través del deporte, se fortalezca la unión familiar y se disfruten de momentos increíbles, informó para Red 113 Luz Más Cervantes. Los hormigueros rescatado en Lázaro Cárdenas volverá a su hábitat natural. Corunda, la tamandúa mexicana rescatada de un incendio forestal en Lázaro Cárdenas y atendida en el Parque Zoológico Benito Juárez, ya se rehabilita en el primer centro de rescate enfocado a esta especie en México, Selva Tenec, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. En Abuenfil, quien recibió a Corunda en Selva Tenec, señaló que la ejemplar de oso hormiguero llegó en muy buen estado de salud, por lo que se terminará su etapa de lactancia y una vez que pase el kilo, iniciarán la transición entre la leche y la dieta artificial que llevará. Dijo que se rehabilitará sacándola a forrajear dos veces al día para que pueda encontrar su alimento de forma natural, el cual incluye terminas, hormigas y todo insecto pequeño que pueda ser atrapado por su lengua. Explicó que después de que se tome su tamaño máximo de adulto, que es de alrededor de los 8 meses y un peso superior a los 4 kilos, trabajarán para concretar su traslado y poder reintegrarla a su hábitat, tratando de que sea en Michoacán, específicamente la zona de donde vino, lo cual se hará de la mano con el zoológico de Morelia y la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para identificar un lugar donde sea viable la liberación y pueda cumplir su función en el ecosistema, informó para Red 113 Luz Más Cervantes. Programa Nidos del DIF Estatal es un ejemplo a nivel nacional. 
el Programa Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social del Sistema DIF Michoacán, que ofrece espacios seguros a hijas e hijos de familias jornaleras, es un ejemplo en las políticas de atención a la población vulnerable y podría ser replicado en otros estados del país. Así lo adelantó la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández Espresate, durante la reunión que sostuvo con la presidenta honoraria del patronato y el director general del organismo, Grisel Tello Pimentel y Oscar Celi Silva, respectivamente. Durante el encuentro, le presentaron los nuevos proyectos a implementar en el sistema DIF Michoacán, además de revisar y dar seguimiento a los ya establecidos. El programa insigna núcleos infantiles para el desarrollo social del gobierno de Michoacán, que implementa el sistema DIF, es un ejemplo para el resto de los estados del país, aseveró Nuria Fernández. El director general del sistema DIF Michoacán, Oscar Celi Silva, informó que durante la reunión, Fernández Exprésate les compartió que en próximas fechas realizará una visita en el estado en compañía de presidentas y directoras de los sistemas DIF de los estados del norte del país, con la finalidad de que conozcan el funcionamiento del programa Insignia Nidos. Informó PAR 113, Luz Más Cervantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana los esperamos a las 20.30 horas para su noticiero diario. La invitación abierta a que nos acompañen en las diversas plataformas de Red 113. Twitter, Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran así como Red 113. Soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche.